Bien, estamos en el Centro Comercial Salitre Plaza, una vez más con ustedes, compartiendo con televidentes que nos acompañan en esta época de Navidad. Y tengo dos niñas muy elegantes que están hoy por acá deambulando. Eh, no sé si trabajan o no trabajan acá en el Centro Comercial, pero vienen, como hemos dicho, que si fuera 24 de diciembre. ¿Cómo es tu nombre? Helen Murcia. ¡Helen! ¿Helen de qué parte es? Puerto Asís, Putumayo. Puerto Asís. ¡Uy, qué bonito! Sí. ¿Cuánto llevas acá en Bogotá? Eh, como unos seis años. Yo creo. Seis años, muy bien. Muy bien, Helen, pues bienvenida a nuestro programa. Y al lado derecho tengo a Diva. ¿Diva Murcia? Diva Murcia, ¿Diva de dónde es? De Solano Caquetá. Solano Caquetá, o sea que estamos hoy... Venga para acá, venga para acá, no, sé, no sean tan tímidas, que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, estamos en época de Navidad y por supuesto de antemano tienen regalos de nuestro programa que con todo el cariño se los damos y se los obsequiamos solamente con una condición. Primero que todo, me haces el favor, Helen, le dices a, las, a los televidentes cómo es que se llama nuestro, com, nuestro compañero de deportes. Pablo Cortés. Pablito, uy, Pablito Cortés, mire, te manda saludos, ¿no, Helen? Por si acaso, ¿no, Pablito? Y también tenemos a alguien muy importante que es el, la persona o el periodista que hace farándula. ¿Tú te recuerdas cómo se llama el que nos hace todas las notas del Jet Set Nacional o Internacional? Por supuesto, Giancarlo Alvarado. Señora, Giancarlitos también, vea, ahí le mandaron su abrazo cordial, saludos y demás. Diva y Helen, bueno, preparadas, porque a continuación vamos a hablar a la cultura chipuca. ¿Está nerviosa? Sí, un poco. Tranquila, no se preocupe que hoy el regalo está bueno, 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 se lo puede llevar cualquiera. Palabras rebuscadas, vamos a ver cómo les va a las dos niñas. La primera palabra que tengo, vamos a comenzar con quién, con Puerto Asís. ¿Arranco? ¿Sí? Arrancamos con Puerto Asís. Bueno, muy bien. Helen, la palabra que te corresponde es macana. Macana. ¿Qué puede ser macana? ¿Una mentira o una mancha? Macana. ¿Qué te suena? ¿A mentira o a mancha? A la una, a las dos y a las tres. A mancha. ¿Seguro? Sí, segura. <risa> Ella está nerviosa como yo, pues yo tampoco sé. Ninguno de los dos sabemos. ¿Sabe quién sabe? ¿Quién? La cámara. Ah. La cámara, ¿será que...? ¿Mancha dijiste? Sí, señor. Bueno, camarita, ¿será que Macana es mancha, como dice Helen? ¿Sí o no? ¡No! No se preocupe, no se preocupe que todavía queda una oportunidad, porque vamos ahora con Diva. Diva, ojo la palabra, tiene su cáscara. Maestral. Maestral. ¿Qué puede ser? ¿Bondadoso o un viento seco? Maestra, maestral. ¿Bondadoso o un viento seco? Maestral. Para mí, bondadoso. ¿Bondadoso o un viento seco? Bondadoso. ¿Sí? Ya cruza los dedos para que de pronto no sea. Yo no sé. Yo tampoco, pero el único que nos dice la camarita. ¿Será maestral, bondadoso, sí o no? Sí. ¡No! Era bondadoso. ¿Viste que tenía su cáscara? Sí. No se preocupen, vamos empatadas porque las dos no la han acertado por el momento. Ven para acá. Helen, tiene cáscara. Vea, ya tiene público que le puede ayudar. Las niñas le pueden ayudar sin problema. ¡Ojo! La palabra es malbaratar. Malbaratar. ¿Qué puede ser malbaratar? ¿Algo desventurado o vender a bajo precio? Malbaratar. ¿Qué puede ser? ¿Desventurado o vender a bajo precio? Helen. ¿Vender a bajo precio? ¿Me estás preguntando? Eh, no, le estoy afirmando. ¿Última palabra? Última palabra. Ellas, ellas están dudando, ¿no? pero tú dices que seguro. ¿Vender a bajo precio o malbaratar? Sí, segura. Camarita, ¿será que malbaratar es vender a bajo precio, sí o no? ¡Sí! ¡Bien! Bueno, ojo, porque donde la llegues a embarrar se lleva el regalo adicional, entonces, Helen. Ah, eso sí ya es problema de ustedes dos. Bueno, mucha atención, Diva. 
La palabra tuya es martingala. Martingala, ¿qué puede ser? Artimaña o necia. Martingala. Artimaña o necia. Martingala. Artimaña o necia. Me suena como artimaña. Martingala. ¿Le suena como qué? Artimaña. Artimaña. Camarita, ¿será que Martingala es artimaña sí o no? Sí. ¡Ah! sí. Hay empate, hay empate, señoras y señores. El regalo adicional lo tengo en este momento. Gracias, María, en la mano. Pero entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que quedar en poder de alguna de las dos. Eh, ¿Han jugado alguna vez piedra, papel, tijera? Sí, señor. ¿Y tú? Sí, señor. Bueno, es muy fácil, ¿no? Tijera, piedra o papel. Alguno de los tres mata al otro, a veces, ¿no? Entonces, manito atrás, a la cuenta de tres, tienen que sacar alguno de los tres símbolos que les acabo de decir, y el que gana, gana. ¿Preparadas? Piedra, papel o tijera. Cualquiera de las tres sacas, ¿no? Pero la cuenta... Este, piedra, tijera, papel. Piedra, tijera, papel. Papel, tijera, piedra. A la una. A las dos y a las tres. ¿Y eso qué, ¿Y eso qué es? No, porque no hay... Uy, ya... ¿Esto qué es, socia? No. Yo pensé que su se iba a decir. No, usted, usted va sacando y ella pone así como esperar. Vamos otra vez, pilas, pilas. Saca la mano, okay. lo que tú quieras, piedra, papel, okay. lo que quieras. Pero... Preparados. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, empatadas, otra vez, atrás, a la una, a las dos y a las tres. Gana tijera, porque corta papel, es tu regalo para ti. Muchísimas gracias, eh, gracias a ti. ¿Qué vas a hacer en Navidad? ¿Vas para tu tierra? ¿Qué vas a hacer en Navidad? Eh, estudiar. ¿Estudiar? No me va a decir que el 24 va a estudiar porque no le creo. Ah, no, no, pues estar con la familia, compartir con la familia. Bueno, ¿y el 31? Y el 31, seguir compartiendo con la familia. Ah, ¿Seguir compartiendo y su merced? Igual, no, a mí esperar vacaciones y irme a paseo a Ibagué donde mi madre. Qué rico, Ibagué, sabroso. Sí, bueno, pues un abrazo muy cordial para las dos. Muchas gracias por estar en el programa. Y nunca lo olviden, esto se llama Las Mañanas con Uno.